அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அனலைசிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இதில் என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டைம் ரெஸ்பான்ஸ்னா என்ன ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ்னா என்ன இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னா என்ன தென் ஒரு சிஸ்டமோட டைப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் தி சிஸ்டம்னா என்ன தென் ஒரு சிஸ்டமோட டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்லேருந்து போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் எப்படி எடுக்கிறது எதுக்காக போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் எடுக்கிறோம் அதுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ ஒரு சிஸ்டம்னா என்ன அந்த ஒரு எந்த சிஸ்டமாக இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த இன்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி அது நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது ஸோ இன்புட் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுது இல்லை அந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரியான விஷயமாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணுது இப்போ ஒரு மல்டிப்ளையராக இருந்தால் அது ரெண்டு சிக்னலை இன்புட் வாங்கி அதை மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது இதே ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக இருந்தால் அது எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இன்புட் சிக்னல் வாங்கி அதோட மேக்னிடியூடாக ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஓகே இதே இது ஒரு லாகரதமிக் சர்க்கியூட்டாக இருந்தால் அதே இது லாகரதமிக் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலுமே அது வந்து இன்புட் சிக்னலை எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது எந்த வகையான ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் அதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும் ஸோ அது வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் குறிக்கப்படுது எந்த மாதிரியான ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஃபைவ் டைம்ஸா டென் டைம்ஸா ஸோ இது வந்து நம்ம கெயினில் குறிக்கப்படுது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு இன்புட் சிக்னல் அவுட்புட் சிக்னலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது எந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ ஓகே இப்போ ஒரு இன்புட் சிக்னல் இப்போ ஒரு இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறோம் நமக்கு அவுட்புட் எப்படி கிடைக்கணும் அது இன்வெர்ட் ஆகி கிடைக்கணும் ஆம்பிளிஃபை ஆகியும் கிடைக்கணும் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஆம்பிளிஃபை ஆகணும் தென் இன்வெர்ட் ஆகிறது அதோட ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சொல்கிறது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ரே ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையரில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இல்லை எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குதுன்னா இன்புட் சிக்னல் கொடுக்கணும் அவுட்புட் சிக்னல் மைனஸ் ஆர் ஆஃப் டிவைட் பை ஆர் ஐ இன்டு இன்புட் சிக்னல் வருது ஸோ இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா கெயின் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆர் ஆஃப் டிவைட் பை ஆர் ஐனு சொல்கிறோம் ஆர் ஆஃப் வந்து ஃபீட்பேக் பார்த்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெசிஸ்டர் ஆர் ஐங்கிறது இன்புட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரெசிஸ்டர் ஸோ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இன்புட் சிக்னலை எந்த மாதிரி அவுட்புட் சிக்னலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ண என்ன போஸ்ட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ ஒரு டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வச்சு லேப்லாஸ் எஸ் டொமைனில் பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே ஸோ அதையே நம்ம இன்வெர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து டைம் டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டைம் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே அதாவது ஒரு சிஸ்டமோட அவுட்புட் ரெஸ்பான்ஸாக அவுட்புட் சிக்னலை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் டைமோட ஃபங்க்ஷனுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது டைம் டொமைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம அவுட்புட் சிக்னலுக்கு இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுப்போம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தான் ஆர்எஸ்ங்கிறது இன்புட் சிஎஸ்ங்கிறது அவுட்புட் ஜிஎஸ்ங்கிறது மெயின் பாத்தில் இருக்கக்கூடிய கெயின் ஹெச்எஸ்ங்கிறது ஃபீட்பேக் பாத்தில் இருக்கக்கூடிய கெயின் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் இது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்படி பண்ணுவோம் ஜிஎஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஸ் இன்டூ ஹெச்எஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே இன்புட் சிக்னல் ஆர்எஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே இந்த இன்புட் சிக்னலுக்கு இந்த ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்
CS ஆ மாற்றப்பட்டு நமக்கு வெளியே வருது ஓகே இந்த CSங்கறது தான் அவுட்புட் சிக்னல் இப்போ டைம் ரெஸ்பான்ஸ்னா என்னன்னா இந்த CS க்கு CS C of S அது வந்து S டொமைன்ல இருக்கு அது வந்து நம்ம டைம் டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணா அதுதான் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே சோ அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்னா C of T equal to அதாவது டைம் டொமைன்ல வந்து C of T ன்னு நம்ம நோட்டேஷன் கொடுக்குறோம் இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் C of S ஓகே சோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் ஓகே இதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்ல அதை வந்து மாத்திரது தான் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மூலமா நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே சோ இது ஒண்ணு அடுத்தது கண்ட்ரோல் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்காக இருக்கட்டும் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து நிறையா ப்ராப்ளம்ல வந்து க்ராஸ் பண்ண கூடியக்கூடிய டேர்ம் என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இல்லை இந்த சிஸ்டமுக்கு ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் நம்ம க்ராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம் கேல்குலேட் தி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் கேல்குலேட் தி ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன அதை நம்ம இப்போ தெளிவுபடுத்திடுவோம் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக்கான நம்ம சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸில் படித்த ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன டாபிக் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு படித்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் படிச்சிருக்கோம் ஸ்டெப் சிக்னல் ரேம் சிக்னல் பேராபோலிக் சிக்னல் சைனோசாய்டல் சிக்னல் எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல் இந்த மாதிரி என்ன சிக்னல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஓகே இப்போ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ்னா அந்த ஒரு ஸ்டெப் சிக்னல் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டெப் சிக்னலை ஒரு சிஸ்டம்க்கு இன்புட்டாக கொடுத்தா அது என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது அதுதான் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ்னா ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சிஸ்டமோட பிஹேவியரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாமே டெஸ்ட் சிக்னல் ஸ்டெப் சிக்னலாக இருக்கட்டும் இம்பல் சிக்னலாக இருக்கட்டும் ரேம் சிக்னல் பேராபோலிக் சிக்னல் எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல் அதாவது நமக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்தா அதை இதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது முன்கூட்டியே தெரியுது இதெல்லாமே டெஸ்ட் சிக்னல் ஆனால் ரியல் டைமில் நமக்கு சிக்னல் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ரேண்டம் சிக்னலாக இருக்கும் சிக்னல் எப்படி வேணாலும் வேறி ஆகலாம் ஓகே ஆனால் இந்த டெஸ்ட் சிக்னல் கொடுத்து தான் அந்த சிஸ்டமோட பிஹேவியரை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு அது ஒழுந்து ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகலையா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது திருப்தியான பிறகு அதை ரியல் டைமில் அப்ளை பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக செஞ்சு நம்ம மார்க்கெட்டில் விற்போம் ஸோ இதுதான் விஷயம் ஓகே அப்போ ஒரு ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம படிக்கிறது நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் படிக்கிற அது கல்குலேட் தி ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் கல்குலேட் தி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்னா டெஸ்ட் சிக்னலை நம்ம அந்த சிஸ்டம்க்கு அனுப்புனா என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதோட பிஹேவியர்லாம் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்கோ அது ஓகே திருப்திகரமான அவுட் புட் கொடுக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான சிக்னல்லாம் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வேறு பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது இப்போ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டெப் சிக்னலை ஒரு சிஸ்டமுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து அதோட அவுட் புட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுதான் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே இப்போ ஸ்டெப் சிக்னல்னா அதுலேயும் நமக்கு ஒரு சில வகைகள் இருக்கு அதாவது ஸ்டெப் சிக்னல்னு சு மொட்டையாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஒன்று தென் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல்னா அதுவும் ஒன்று இருக்கு ஸோ ஸ்டெப் சிக்னல்னா என்னென்னா அந்த டைம் டொமைனில் மெஷர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிக்னல் ஓகே டைம் டொமைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய சிக்னல் அந்த டைம் டொமைன் அந்த டைம் வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஜீரோவை டச் ஆன பிறகு அந்த யூனிட் ஸ்டெப் அதை ஸ்டெப் சிக்னல் என்ன பண்ணோன்னா அது ஒரு ஆம்பிளிடியூடுக்கு வந்துடும் இதே தான் இந்த டைம் வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆம்பிள் அதோட ஆம்பிளிடியூட் ஜீரோவாக இருக்கும் இது தான் ஸ்டெப் சிக்னல் இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே ஓகே ஸோ எப்போ அந்த டைமோட வேல்யூ ஜீரோவை டச் ஆகுதோ ஸோ டைம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குச்சுன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் ஆம்பிளிடியூடில் இருக்கும் தென் டைம் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆம்பிளிடியூட் ஜீரோவாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சிக்னலை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் சிக்னல்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போது இதே இது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல்னா என்னென்னா அந்த டைம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கச்சில் சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூட் ஒன் ஆக இருந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு ஆம்பிளிடியூட் கிடையாது ஒன்னுங்கிற அந்த ஃபிக்ஸட் ஆம்பிளிடியூடில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் ஓகே ஸோ இப்போது இங்கே நான் காமிச்சிருக்கிறது ஸ்டெப் சிக்னல் இங்கே நான் காமிச்சிருக்கிறது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் ஓகே ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு ஆம்பிளிடியூட் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்பிளிடியூட் இருக்குது இங்கே ஆம்பிளிடியூட்லோட சிக்னல் அந்த சிக்னலோட ஸ்டெப் சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூட் ஒன்னாக இருக்குது அ
நம்ம யூ ஆஃப் டி யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலோ இல்லை ஸ்டெப் சிக்னலோ எப்படி இருக்குன்னா டைம் டொமைனில் இருக்குது அதை எஸ் டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அனுப்ப முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே அனுப்ப முடியும் ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்டெப் சிக்னல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஏ ஆஃப் எஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸ்டெப் சிக்னல் ஏ ஆஃப் எஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதே இது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் ஒன் பை எஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் A ஈக்குவல் டு ஏ பை எஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் இது எல்லாமே டி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் இது நடக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ ஏ ஆஃப் எஸ்ஸை நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு சிஸ்டமுக்கு ஏ பை எஸ்ஸை இன்புட்டாக கொடுத்து அதோட மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் இதே இது யூனிட் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை எஸ்ஸை நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்து அதுலேருந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி நம்ம அவுட் புட் கொடுக்கணும் இதுதான் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் யூனிட் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் இதில் அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இம்பல்ஸ் சிக்னலை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இம்பல்ஸ் சிக்னல் என்னென்னா அது ஒரு பல்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து எப்படின்னா வீடியோ கேம் விளையாடும் ஸோ வீடியோ கேம் விளையாடும் இப்போ எல்லாருமே மவுஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணுறோம் சிஸ்டமில் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மவுஸ் என்ன பண்ணுறோம் ரைட் கிளிக்கோ லெஃப்ட் கிளிக்கு பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடுறோம் அப்படி தானே ஸோ அந்த கிளிக் பண்ணுற டைமில் மட்டும் ஒரு பல்ஸ் பாஸ் ஆகும் ஓகே அதான் இம்பல்ஸ் சிக்னல் ஓகே அந்த கிளிக் பண்ணுற பீரியடில் மட்டும் ஓகே அந்த டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் அந்த கிளிக் பண்ணுற பீரியட் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பீரியடில் மட்டும் ஒரு நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட் நடக்குது தென் நமக்கு அந்த டைமில் இன்புட் நம்ம ஏதோ கிளிக் பண்ணுறோமோ அது என்ன ஆப்ரேஷனுக்காக கிளிக் பண்ணுறோமோ அது நடக்குது ஸோ அந்த டைமில் கிளிக்கிங் நடக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் இம்பல்ஸ் சிக்னல் ஓகே மற்ற டைமில் நம்ம கிளிக் பண்ணலன்னா அது பாட்டுக்கு ஜீரோங்கிற ஆம்பிடியூட் லெவலில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த இம்பல்ஸ் சிக்னலோட டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது டெல் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறதுல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து டைம் டொமைனில் இருக்குது இப்போ வந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டு ஓகே இந்த பாயிண்டில் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா மவுஸை கிளிக் பண்ணியிருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த டைமில் அந்த ஒரு பல்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலாக இருக்கட்டும் ஆம்ப் சிக்னலாக இருக்கட்டும் அதை வந்து நம்ம ஆம்பிடியூட் வச்சு பார்ப்போம் ஆம்பிடியூட் வந்து யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலில் ஆம்பிடியூட் ஒன்னாக இருக்கும் டி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கச்சில் இதே இது ரேம் சிக்னலில் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கச்சில் ஆம்பிடியூட் ஜீரோ டி ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கச்சில் ஆம்பிடியூட் ஒன் டி ஈக்குவல் டு டூ இருக்கச்சில் ஆம்பிடியூட் டூ ஸோ ஒரு ஒன் ஸ்டெப் இன்க்ரிமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து யூனிட் ரேம் சிக்னல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இதே இது இம்பல் சிக்னலில் அதோட ஆம்பிடியூட் இந்த டி ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறதுல மட்டும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் இருக்குமா அப்படின்னா ஒன் இருக்காது என்ன இருக்குன்னா அதோட ஆம்பிடியூட் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இம்பல்ஸ் சிக்னல் வந்து அந்த கிளிக் பண்ணுறோம்ல அந்த பீரியடில் அந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பா இம்பல்ஸ் சிக்னல் எந்த டைமில் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் வருது அப்படின்னா அந்த டைமில் அதோட ஆம்பிடியூட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஐடியல் இம்பல்ஸ் சிக்னலாக இருந்தால் அதோட ஆம்பிடியூட் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும் அது ஒன்றா இருக்காது அப்போ அது எப்படி யூனிட் இம்பல் சிக்னல்னு சொல்கிறோன்னா அந்த ஆம்பிடியூட்டுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த சிக்னலோட ஏரியா ஓகே ஸோ அந்த சிக்னலோட ஏரியா ஒன்றா இருக்கும் ஓகே அந்த சிக்னலோட ஏரியா ஒன்றா இருக்கும் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி டெல் ஆஃப் டி டிடி ஸோ டெல் ஆஃப் டியோட ஆம்பிடியூட் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஓகே ஆனால் அதோட ஏரியா அந்த டெல் ஆஃப் டிங்கிற அந்த இம்பல்ஸ் சிக்னல் இருக்குல்ல அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா யூனிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி டெல் ஆஃப் டி டிடி ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படி இருந்தால் அது யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது இது அந்த பீரியட் எவ்வளோ பீரியடுக்கு அந்த இம்பல்ஸ் சிக்னல் இருக்குன்னா ஜீரோ டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப் இந்த பீரியடுக்கு தான் அது இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஐடியல் இம்பல் சிக்னல் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இப்படி இருக்காது நமக்கு அந்த ஏரியா வந்து என்ன இருக்குன்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு பதில் சாரி அந்த ஏரியா இம்பல் சிக்னலுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்
ரைட்டா ஸோ இது தான் விஷயம் ஸோ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ்னா ஏ பை எஸ் ஆம்பிளிடியூட் ஏவாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை எஸ் ஆம்பிளிடியூட் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இது ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே இது இது இம்பல் சிக்னலாக இருந்ததுன்னா ஒன்றுங்கிற ஆம்பிளிடியூட் அனுப்புகிறோம் ஒன்றுங்கிற அந்த வேல்யூ அனுப்பி அந்த சிக்னல் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இது இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து யூனிட் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இதே இது ஏங்கிற ஆம்பிளிடியூட் அனுப்பணும்னா நமக்கு சாதாரண இம்பிள் அந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அது அந்த இம்பல் சிக்னலுக்கு கீழே ஏ எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது இன்ஃபினி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினி டூ இன்ஃபினிட்டி டெல் ஆஃப் டி டிடி ஈக்குவல் டூ ஏவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா அதில் வேல்யூ ஏனி கிடைக்கும் ரைட்டு ஸோ இது ஒன்று ஓகே அடுத்தது ஆர்டர் அண்ட் டைப் ஆஃப் எ சிஸ்டம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய குழப்பங்கள் வருது ஆர்டர்னா என்ன டைப்னா என்ன ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு சிஸ்டமும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கிறேன் மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இதிலெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் அந்த சிஸ்டமை வந்து நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மூலமாக முக்கியமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு சிஸ்டமோட மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிறது அவுட்புட் ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிறது இன்புட் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து சி ஆஃப் டி எல்லாம் காமனாக இருக்குது இதெல்லாம் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா சி ஆஃப் டி இன்டு ஏ நாட் இன்டு டிஎன் டிவைட் பை டிடிஎன் ஏ ஒன் இன்டு டிஎன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடிஎன் மைனஸ் ஒன் ஏ டூ இன்டு டிஎன் மைனஸ் டூ டிவைட் பை டிடிஎன் மைனஸ் டூ அப்படியே வெளியே வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே ரைட் ஹண்ட் சைடில் பி நாட்டை காமனாக வெளியே எடுத்துடும் சாரி ஆர் ஆஃப் டிங்கிறது இன்புட் இல்லையா ஸோ ஆர் ஆஃப் டிங்கிற இன்புட்டை காமனாக இன்புட் அப்படி அல்லது எக்ஸைட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஆர் ஆஃப் டியை காமனாக வெளியிடுறோம் பி நாட் இன்டு டிஎம் டிவைட் பை டிடிஎம் பி ஒன் இன்டு டிஎம் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடிஎம் மைனஸ் ஒன் பி டூ இன்டு டிஎம் மைனஸ் டூ டிவைட் பை டிடிஎம் மைனஸ் டூ ஸோ இப்படி ஒரு வெளியே வரும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிடைக்கணும் டி ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆஃப் எஸ் ஓகே சி ஆஃப் டியோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சி ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஆர் ஆஃப் டியோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆர் ஆஃப் எஸ் ஓகே அப்புறம் இந்த டிஎம் டிவைடட் பை டிடிஎம் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும்னா எஸ் ஆஃப் எஸ் பவர் எம் டிஎம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடிஎம் மைனஸ் ஒன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும்னா எஸ் எஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஓகே தென் டிஎம் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டிடிஎம் மைனஸ் டூ எஸ் பவர் எம் மைனஸ் டூ இப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும் எஸ் டொமைனில் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துணும் அதே மாதிரி தான் டிஎன் டிவைடட் பை டிடிஎன் வந்து எஸ் பவர் எம் டிஎன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடிஎன் மைனஸ் ஒன் எஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் டிஎன் மைனஸ் டூ டிவைட் பை டிடிஎன் மைனஸ் டூ எஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ஸோ இப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகே தென் இப்படி ஒரு சிஸ்டமை வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஈக்குவேஷனில் இந்த ஈக்குவேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சிஸ்டமோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதில் நியூமரேட்டர் இருக்குது டினாமினேட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் எஸ்ஸோட மேக்சிமம் பவர் என்னதோ அதுதான் அந்த சிஸ்டமோட ஆர்டர் ஓகே எஸ்ஸோட மேக்சிமம் பவர் என்னதோ அதுதான் அந்த சிஸ்டமோட ஆர்டர் ஓகே இப்போது இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா நியூமரேட்டர் இது நியூமரேட்டரில் இருக்கிறத நியூமரேட்டர் பாலினாமியல்னு சொல்கிறோம் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது டினாமினேட்டர் பாலினாமியல்னு சொல்கிறோம் இப்போது இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்துடும் அப்படின்னா எஸ் ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஜெட் டூ இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ எக்ஸட்ரா டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு எஸ் ப்ளஸ் பி த்ரீ எக்ஸட்ரா ஸோ இப்படி வந்துடும் ஓகே இப்போ இதில் இருந்து நம்ம வந்து போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ்னா என்னென்னா கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் எஸ் எஸ்ஸோட வேல்யூ எந்த எஸ்ஸோட வேல்யூக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீமாக டச் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஒன்று ஜீரோ இன்னொன்று இன்ஃபினிட்டி ஓகே எந்த எஸ்ஸோட வேல்யூக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரீமாக டச்சாக டச் ஆகுதோ ஓகே அந்த எஸ்ஸோட வேல்யூவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்னு சொ
ஜீரோ டிவைடட் பை எனி திங் எனி நம்பர் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோங்கிற வேல்யூ தான் கொடுக்கும் அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் நியூமரேட்டர் இது ஜீரோ ஆக்கிட்டு ஜீரோ ஆகணும் நியூமரேட்டர் ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது நியூமரேட்டர் பாலினாமியல் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் பாலினாமியல் இருக்குது இதில் நியூமரேட்டர் பாலினாமியில் ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகுது ஜீரோ ஆயிருக்கு அப்போ அந்த வேல்யூ எப்போ நியூமரேட்டர் பாலினாமியில் ஜீரோ ஆக்கி எஸ்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதெல்லாம் என்னது ஜீரோஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகே இதே மாதிரி தான் இப்போ டினாமினேட்டரை ஜீரோ ஆக்கணும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன டச் ஆயிடும்னா இன்ஃபினிட்டிங்கிற எக்ஸ்ட்ரீமாக டச் ஆகும் அப்போ டினாமினேட்டரை ஜீரோ ஆக்கி நமக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா அது இல்லாம தான் போல்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ இதுல இருந்து டைப் ஆஃப் தி சிஸ்டம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே ஸோ என்னங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் தி பால் நமில் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் என் ஓகே ஸோ என்னங்கிறது தான் ஆர்டர் ஆஃப் தி பால் நமில் என்னங்கிறது தான் ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் மற்ற இல்லாத எல்லாமே என்னை விட சின்ன வேல்யூவாக தான் இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ டினாமினேட்டர் பால் நாமியல் அட ஹையஸ்ட் டிகிரி தான் என்னது ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகே இப்போ போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம்க்கு வரும் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டி ஆஃப் எஸ் இஸ் இக்வல்ட்டு சம் கான்ஸ்டண்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணோம் படம் ஒரு ப்ராப்ளம் நீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ கே இன்டு சிஎஸ் டிவைட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அந்த ஃபேக்டரைசேஷன்லே கே இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் இது நியூமரேட்டர் ஸோ டினாமினேட்டர் முதல்ல எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு எஸ் ப்ளஸ் பி த்ரீ பார்த்தோம்ல ஸோ இங்கே எஸ் பவர் என்னையும் வரும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸும் இருக்கும் ஓகே ஸோ நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இடத்துல இங்கேயும் நம்ம எஸ் பவர் ஜீரோனு போட்டோம்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் எஸ் பவர் ஜீரோ ஓகே இப்போ எஸ் நம்ம முன்னாடி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா இந்த எஸ் பவர் என் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த என்னோட வேல்யூ தான் டைப் ஆஃப் த சிஸ்டமாக குறிக்குது ஓகே அப்படின்னா அப்போ டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு போலோட வேல்யூ ஓகே ஸோ போலோட வேல்யூ ஒரிஜினில் எத்தனை போல் இருக்குதோ அதுதான் டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆரிஜினில் ஓகே இப்போ இங்கே நம்ம டினாமினேட்டரை டினாமினேட்டரை ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணோம்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னெல்லாம் இருக்கும் ஓகே எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஒன் இருக்கும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி டூ இருக்கும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி த்ரீ இருக்கும் இதெல்லாமே என்னது இந்த சிஸ்டமோட போல்ஸ் ஓகே இந்த சிஸ்டமோட போல்ஸ் ஓகே ஸோ போல்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குது மைனஸ் பி ஒன்ல இருக்குது மைனஸ் பி டூல இருக்குது மைனஸ் பி த்ரீல இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஒன் இருந்தால் இந்த டேம் மட்டும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் இஸ் ஜீரோ அப்போ டினாமினேட்டர் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகுது டினாமினேட்டர் ஜீரோ வச்சுனா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் டி ஆஃப் எஸ் எங்கே டச் ஆகுதுன்னா இன்ஃபினிட்டியே டச் ஆகுது அப்போ இந்த எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ஒன் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி டூ இது எல்லாமே என்ன ஆகுது போல்ஸ் அந்தந்த அந்த வேல்யூலெல்லாம் எங்கேருந்து டிஎஸ்ங்கிறது இன்ஃபினிட்டியே டச் ஆகுது அப்போ அதெல்லாம் போல்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போது எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி போட்டாலும் என்ன ஆகுது இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான பாலினாமியல் கிடைக்கிற பட்சத்தில் எஸ் இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ போட்டாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இன்ஃபினிட்டியே டச் ஆகுது நமக்கு போல் கிடைக்குது அப்போ எஸ் இஸ் இக்வல் டு எத்தனை எத்தனை தடவை அது வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னா எஸ் பவர் என்னை பொறுத்து இருக்குது ஓகே ஸோ எஸ் பவர் என்னை பொறுத்து இருக்குது ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பார்த்துச்சுன்னா பாலினாமியல் அதாவது போல் வந்து ஒரிஜினில் இல்லவே இல்லை எஸ் இஸ் இக்வல் டு எஸ் பவர் ஒன் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒரே ஒரு போல் மட்டும் என்ன இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது எஸ் பவர் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு போல் ஆரிஜினில் இருக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூ எஸ் பவர் த்ரீ இருந்துச்சு அப்படின்னா மூணு போல் ஆரிஜினில் இருக்கு அப்போ இந்த சிஸ்டமோட டைப் என்னன்னா த்ரீ டைப் நம்பர் வந்து த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த எஸ் பவர் என் இதுதான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிட்டமைன் பண்ணுது அப்போ இந்த சிஸ்டமுக்கு ஆர்டர் என்ன அப்படின்னா எஸ் பவர் என் இன்டு எஸ் எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எஸ் எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் டூ இன்டு எஸ் எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஆர்டர் என்னென்னா என் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே ஆர்டர் என் ப்ளஸ் த்ரீ டைப் வந்து என் ஸோ இப்போ இது வந்து எஸ்
எஸ் பவர் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு தான் இருக்குது எஸ்ஸோட பவர் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு போல் தான் ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரே ஒரு போல் ஆரிஜினில் இருக்கிறதுனால இந்த சிஸ்டமோட டைப் ஒன் தென் இதோட ஆர்டர்னி பார்த்தோன்னா த்ரீ ஓகே இதே இது நமக்கு இந்த எஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா இப்போ மேக்ஸிமம் பவர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா டினாமினேட்டர் பாலினோமியில் எஸ் இன்ட்டு எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஆர்டர் என்ன டூ வந்துடும் ஆனால் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரிஜினில் எந்த ஒரு போலுமே இல்லை ஆரிஜினில் ரெண்டு போல் இருக்குது எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ரெண்டு போல் இந்த டினாமினேட்டர் ஜீரோ கிக்வேட் பண்ணோன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூவில் ஒரு போல் தென் மைனஸ் த்ரீயில் ஒரு போல் நமக்கு ரெண்டு போல் கிடைக்கிது ஆனால் ஆரிஜினில் எந்த போல் இல்லை ஓகே அப்புறம் அதே மாதிரி எஸ்ஸோட மேக்ஸிமம் பவர் இதில் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா எஸ் ஸ்கொயர் ரீச் ஆகுது அப்போ ஆர்டர் வந்து டூ டைப் வந்து ஆரிஜினில் எந்த ஒரு போலுமே இல்லாதனால இது டைப் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது டைப் ஜீரோ ஆர்டர் டூ அப்படிங்கிற ஒரு கணக்குக்கு இந்த சிஸ்டம் வந்து வந்துடுது ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு போல்ஸ் நான் ஜீரோஸ் நான் டைப் நான் ஆர்டர் நான் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் நான் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நான் ஸோ இங்கே இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டெ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தோம் மற்றபடி பேரபோலிக் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது தென் ரேம்ப் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ரேம்ப் சிக்னலை இன்புட்டாக கொடுத்து ஒரு சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி அது அவுட் புட் கொடுக்குது என்ன மாதிரியான அவுட் புட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது கற்றுக்கிறது படிக்கிறது அது வந்து ரேம்ப் ரெஸ்பான்ஸ் அதே மாதிரி பேரபோலிக் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஓகே சோ இப்போ ரேம்ப் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ரேம்ப் சிக்னல் என்னன்னா r of t u of t ஓகே r of t r of t t ஓகே சோ இதுக்கு நம்ம வந்து லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 1 s² இத நம்ம இன்புட்டா கொடுத்தோம் அப்படினா நமக்கு வந்து ரேம்ப் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் பேராபோலிக் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒன் பை எஸ் கியூப் அதாவது எயிட்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிறது இருக்குது பேராபோலிக் சிக்னல் யூனிட் பேராபோலிக் சிக்னல் வந்து டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இருக்குது ஸோ அதுக்கு லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கிடைக்கணும் ஒன் பை எஸ் கியூப் கிடைக்கும் இல்லைனா ஏ பை எஸ் கியூப் இருக்கும் ஓகே யூனிட் பேராபோலிக் சிக்னலாக இருந்தால் ஒன் பை எஸ் கியூபும் சாதாரணமாக பேராபோலிக் சிக்னலாக இருந்தால் ஏ பை எஸ் கியூபும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னல்லாம் நமக்கு இன்புட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு பேராபோலிக் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு சில டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அனாலிசிஸோட பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் அடுத்தது என்ன வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் இப்போ இதில் ஆர்டர்னா நமக்கு என்னென்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டரோட ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் என்ன செகண்ட் ஆர்டரோட ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் என்ன அது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பேசுகிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.